കല്യാണം അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാണ് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഏയ് നവ വരനെ നീ കുറെ വാക്കുകളും വചനങ്ങളും ഉച്ചരിക്കാറും ഏറ്റുപറയാറുമുണ്ടല്ലോ അതെന്താ അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാ കളിയല്ലാതെ അത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാലേ അല്ല വിടൂല അങ്ങനെ ഉസ്താമാര് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ല കൽപ്പിച്ച അവന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ വചനങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവനോട് എടുക്കുന്ന കരാറ കളിയല്ല ഇത് സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ സ്വർണം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയുള്ളതിന്റെ പേരിലോ പിന്നീട് ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനയാണ് നിന്നെ പടച്ചവൻ വെച്ചുമുറപ്പിക്കൂല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു താല തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും ആത്മീയമായ ലോകത്ത് ആഹ്റത്തിലെ പരലോകത്തിൽ പിന്നെ വേറെയും വിടൂല കരാറാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാറാണ് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചു കൈ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുപ്പിക്കുക മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പെണ്ണിനെ കട്ടിയാ കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാമ്മ പണിക്കാ പറയുന്ന പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവിടെ അവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ആ നിക്കാഹ് എഴുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിക്കാഹ് എഴുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അലാലായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അത് കളിയല്ല തമാശയല്ല രണ്ട് സാക്ഷികൾ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാളിയാർ വരണം ആ കാളിയാടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിനക്ക് മഹറുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ ആ മഹർ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാണ് സുഹൃത്തെ ഇത് മുറിച്ചാ നിന്നെ അല്ല വിടൂല ഏറ്റവും വലിയ കളി ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് ആരെ സഹിച്ച് അത് പരിപാടി പടക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം സൗജു കല്ലാമ അമൃത താല സഹമാറൂഫി സൗജു കൻകത്ത് ബന്ദി കഥാകഥ എഴുതിയ ഇവിടെ കരാർ വേറെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടക്കും ഭാര്യ വീട്ടുകാര് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് കരാർ അത് വേറെ മറ്റേ ബുലൂസ് ബാഗിനകത്ത് വരുന്ന സാധനം അതാണ് അവരുടെ കരാർ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കരാറിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ചർച്ചയില്ല ആ കരാറിൽ കുറവ് വന്നാൽ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാകട്ടെ രണ്ടു മക്കളാകട്ടെ പറഞ്ഞുവിടും കരാർ പാലിച്ച് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ലക്ഷം തന്നിട്ട് നാല് ലക്ഷം സി സി ഇട്ടിരിക്കുക പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ പോ പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ പോ പറഞ്ഞുവിടും നാല് ലക്ഷം സി സി ആ കരാർ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകും അള്ളാഹുവിനോട് എടുത്ത കരാർ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവൂല ഒരു പെണ്ണിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവളെ പരിഹസിക്കരുത് അവളെ ആക്ഷേപിക്കരുത് അധിക്ഷേപിക്കരുത് പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒരു നിലയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലോ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലോ വൈരൂപ്യത്തിന്റെ പേരിലോ നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള മഹത്തായ കരാർ വാങ്ങിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ നീ വഞ്ചിച്ചവനായി അള്ളാഹ് വിടൂല അതാണ് എന്റെ അള്ളാഹ് വഞ്ചിച്ചവനായി അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചോ ഓടിപ്പോയിട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന കയ്യം കഴിച്ചിട്ട് പൂക്കും പൂച്ചെണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ കല്യാണം അല്ലെ പെണ്ണ് നമ്മളെ നല്ല പൊരുത്തപ്പെടണം തൃപ്തിപ്പെടണം എല്ലാ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഇക്ക എനിക്ക് എന്നോട് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് ഞാൻ തൃപ്തിയാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ള നിന്നെ വിടൂല സൂക്ഷിച്ചോ അള്ള ഇപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കും ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് പിടിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും പിടിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളയുടെ അടുത്ത കരാർ അതാണ് الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق بدي والله ان تشندكم രണ്ടാമത്ത قرار ده والذين يسلون ما امر الله به ايو صل ഏതൊരു ബന്ധങ്ങളാണോ സുദൃഢമാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ബന്ധങ്ങളാണോ രൂഢമൂലമാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ചാർച്ചകളെയാണോ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉടയ്ക്കരുതേ തകർക്കരുതേ അത് ശിഥിലമാക്കരുതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോടടുത്ത ബന്ധം മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ആ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയൽപക്കക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവരുടെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒക്കെ വലിയ ബന്ധങ്ങളാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാന
عهد الله عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ஏதொரு பந்தமானோ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ ഉടച്ചു കളയുകയല്ലേ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയല്ലേ ഓർക്കണേ സഹോദര അവരെ ഭൂലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും ശബിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നവർ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളത് ഒന്ന് അവർക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ് രണ്ട് അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൂന്ന് വലഹും സുഉദ്ധാർ അവർക്ക് നിത്യം നരകമാണ് നാല് അന്ധന്മാരാണ് അഞ്ച് അബുഖം അവർ ബധിരരാണ് അവർക്ക് എത്ര ആയത്തോ ഹദീതോ ഖുർആാനോ ഒന്നും ഓതിയാൽ അവരെ തലയിലോട്ട് കയറൂല ഈ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ആര് പരസ്പരം കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തവർ ബന്ധം നിലനിർത്താത്തവർ അള്ളാക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ ഇബാദത്തും വേണ്ട ഇബാദത്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിണ്ടിയിലും കുഴപ്പമില്ല പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മതി മാഫി ഫായിദ ഒരു ഹജ്ജു അള്ളാക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉമ്രയും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒരു സിയാറത്തും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒരു ജക്കാത്തും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒന്നും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ആദ്യം ബന്ധം നിലനിർത്ത് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു ആ ഫൈൽ എടുക്കുള്ളൂ നിന്റെ ഫൈൽ നിന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സക്കാത്തിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ ഉമ്രയുടെ സിയാറത്തിന്റെ ഫൈൽ തന്നെ അല്ല എടുക്കണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കുടുംബക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം നിലനിർത്തണം നീ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സലാം പറയുന്നുണ്ടോ അവരോട് പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടോ അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു താല നിന്റെ ഫൈൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നിന്റെ ഫൈൽ എടുക്കുകയേ ഇല്ല നരകത്തിലാണ് നീ അടക്കണ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കല്ല ആയത്ത് പോയി തരാം അതീത് പോയി തരാം അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്കാണ് നമുക്ക് ദാർഷ്ട്യമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ വികാരമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ശുണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ അഹങ്കാരമാണ് അവൻ അവനോട് മിണ്ടാനോ ഞാനോ എന്റെ കുടുംബക്കാരനോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തല പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് സൂക്ഷിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്ത ആലായുടെ ഈ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ആഹ്റത്തെ ഭയക്കുന്നവനും വിചാരണയെ ഭയക്കുന്നവനും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭൂലോകത്ത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ആഹ്റത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് വിചാരണയെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് നാളെ തന്റെ നന്മകൾ കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങളെ രൂടെ മൂലമാക്കുന്നവരാ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ അവരാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്റെ എന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ആഹ്റത്തിൽ ഞാൻ തീരാൻ നഷ്ടവാളിയായി പോകുമോ എന്ന പേടി എന്ന വിഷമം എന്ന പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ആരോടാണോ ബന്ധം നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് അവരോട് പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ വിവാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കൂല വല്ലാഹി സത്യം നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് സ്വീകരിക്കൂല നോമ്പ് സ്വീകരിക്കൂല ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദരവായ റസോലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴനാണ് സന്തത സഹചാരിയാണ് മഹാനായ അബോഹുറ എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടയിൽ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഇതേപോലെ വാളന സ്നേഹത്തുകൾ നടത്താറുള്ള മഹാനായ അബോഹുറ ഒരു ദിവസം പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതേപോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇല്ല 
ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിലെ വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തിരുവചനങ്ങളാ അത് കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ സ്വഹാബാക്കള് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുകയാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ടവർ പരസ്പരം മിണ്ടാത്തവരുണ്ടോ പരസ്പരം സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ടോ പരസ്പരം കണ്ടാൽ സഹകരിക്കാത്തവരുണ്ടോ നമ്മുടെ മജലിസിൽ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ സദസ്സിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സഹാബാക്കളും ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോയതേ ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരയുടെ അരികിലേക്കാണ് വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ മാമിയോട് തൻ്റെ അമ്മായിയോട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിയോട് വർഷങ്ങളായി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് ബന്ധം മുറിച്ചവനാണ് മഹാനായ അബോഹുരാഹു താലാനു കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ്റെ മേൽ അല്ലാണ്ട് ശാപമാണ് അവൻ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ ഒരു തീജ്വാല ആളി കത്തിയത് പോലെ മഹാനായ ആ സഹാബി ഓടുകയാണ് തൻ്റെ മാമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടുകയായി ബാപ്പാന്റെ സഹോദരിയെ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി മിണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഉപ്പാന്റെ സഹോദരി മാമി മാമി എന്നല്ല പറയാ എവിടെ അല്ലേ അമ്മായിന്നോ അപ്പച്ചി അല്ലേ ആ അപ്പച്ചി ശരിയാ അപ്പച്ചി അങ്ങനെ അപ്പച്ചി 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 അപ്പി അപ്പി എന്നൊക്കെ അല്ലേ ശരി അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ അപ്പി എന്ന് പറയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ അപ്പി എന്നും പറയും എന്തിനാന്ന് അറിയോ അറിയാല്ലോ അതും അപ്പിയാ ഇതും അപ്പിയാ എന്തായാലും കൊള്ളാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പിയായാൽ സ്നേഹം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അപ്പി പോലെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനലുള്ള അപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പച്ചി അത് തന്നെ ഈ സൊഹാബി എഴുന്നേറ്റ് പോയി തന്റെ അപ്പച്ചിയായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായി മുന്തു സിനി കാരണം അബൂഹർ അള്ളാഹു തലണ്ട് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാത്ത നരകത്തിലാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കൽ എഴുന്നേറ്റ് പോ എഴുന്നേറ്റ് പോ സഹാബക്കൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കണല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് പോകണോ സഹായി പേടിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്റെ അപ്പച്ചോട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു നേരെ പോയി സലാം പറഞ്ഞു പൊരുത്തം ചോദിച്ചു സാഫാക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാ അപ്പച്ചി എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്റെ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നോട് മാപ്പാക്കണം അതെന്താ ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ലോ എല്ലാ ദിവസവും നീ എന്നെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ടല്ലോ ആ കവലയിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നേ വരെ നീ ഇങ്ങനെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഇന്നി ജലസ്തു എന്താ ബേഹുറേറിയാഹു താലാൻഹൂ അബൂഹുറേറിയാഹുന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ അബോഹുറാഹു പറയുകയാണ് നിലനിർത്താത്തവരാരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ എന്ന് അബോഹുറ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനോമുഖരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് മഹതിയെ അങ്ങയുടെ രൂപമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നതാണ് അവർ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓടി വന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു ആ ആ മാമി ആ അപ്പച്ചി ചോദിച്ചു അല്ല അബൂഹുറയോട് നീ ചോദിക്കണം എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം 
എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിണ്ടണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചോദിക്കേ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മഹാനവരുകളെ സംസാരിക്കുകയോ മിണ്ടാത്ത മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടമില്ലാത്ത കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ പറയുകയാണ് ഏതൊരു സമുദായത്തിലാണോ ഏതൊരു കുടുംബത്തിലാണോ ഏതൊരു മഹല്ലത്തിലാണോ ഏതൊരു തറവാട്ടിലാണോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വർഷിക്കുകയേ ഇല്ല അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തണം ആ ബന്ധങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുറിച്ചു മാറ്റിയോ ആ റഹമത്ത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങൂല റഹമത്ത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങൂല റഹമത്ത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ റഹമത്ത് അപ്പിയായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പച്ചിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കാരണമില്ല ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വക്ക ഇന്നും പത്ത് അജ് ചെയ്ത ആളാണ് അമ്പത് ഉമ്ര ചെയ്ത ആളാണ് എല്ലാ റമലാ മാസത്തിൽ ലോട്ട് കണക്കിന് അരിയെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹ് നിന്റെ അരിയും അള്ളാഹ് നിന്റെ ഉണങ്ങിയ സമൂസായും അള്ളാഹ് നിന്റെ ഉണക്ക ചക്കക്കുരു ഒന്നും അള്ളാഹ് വേണ്ട അള്ളാഹ് വേണ്ടത് നീ നിന്റെ കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം നിലനിർത്ത് അതാണ് ആദരവായുള്ള <laughs> ുംങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കൈകളിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രക്തബന്ധുക്കളിൽ പാവപ്പെട്ടവരായ ബലഹീനരായ അശരണരായ ആലംബഹീനരായ സാധുക്കളായ രക്തബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ സതുക്കകൾ ചെയ്യാതെ അവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാതെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ സതുക്കകളും മറ്റു നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ആദരവായ സോലുല്ലായി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ സതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല പതിയാങ്കരിൽ ഒരുപാട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് വലിയ സമ്പന്നനാണ് പാവപ്പെട്ട എത്രയോ കുടുംബക്കാർ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ അവന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ചാ കരിയെടുത്തു കൊടുക്കുകയോ അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയോ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ലോഡ് കണക്കിന് സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവൻ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അമ്പലപ്പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ഹരിപ്പാട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ള ദീർഘദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ആദരവായ റസൂലുള്ള പറയുക ഏ ഹാജിയാര് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല നിന്റെ രക്തബന്ധു ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ 
ഉള്ളവൻ ഉടു തുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ മക്കള് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ യൂണിഫോം വാങ്ങാൻ അവന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങാൻ ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ യൂണിഫോം വാനും പൈസ അടയ്ക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാനോ വാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാനോ ഒന്നിനും വഴിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നീ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും അടുത്തുള്ള മഹല്ലത്തുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവ് ചെയ്താൽ വല്ലാഹി സത്യം നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു തരിമ്പ് പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒരു കുരു പോലും സ്വീകരിക്കൂല ഒരു കുരു പോലും സ്വീകരിക്കൂല ദശക്കണക്കിന് രൂപ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊണ്ടുപോയി ചെലവ് ചെയ്യും പക്ഷെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കൂല കാരണം എന്താ നിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ പതിയാങ്കര കിടക്കാണ് നിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ നാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ നീ കൊണ്ടുപോയി അവനെടുത്ത് കൊടുക്കല ഇതാകുമ്പം പ്രശസ്തി ഇല്ല അതാകുമ്പം പ്രശസ്തി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ആരെ കാണാ അക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന കിളവിക്ക് കൊണ്ട് രണ്ട് കരി കൊടുത്താൽ ആര് കാണാൻ ആരറിയാൻ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ തിന്നുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം കൂടെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അയച്ചു അതിന്റെ സ്വഭാവല്ല അതോടുകൂടി അങ്ങ് പോയില്ലേ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ പോയില്ലേ പത്ത് പേര് കാണല്ലേ നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യുമ്പോ ആരും കാണാൻ അറിയാനും പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ അത് എല്ലാരും പത്ത് പേര് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അല്ല ഇസ്തിസ്കാറുബിൽ അമൽ അമലുകൾ ചെറുതായി കാരണം നമ്മുടെ നന്മകൾ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കണം മറച്ചു വെക്കണം അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ മറച്ചു വെക്കണം ആരെയും കാണിക്കാനൊന്നുമല്ല ശ്രമോസ്തീറ <laughs> ജസ <laughs> സാലിഹ്യങ്ങളുടെ അടയാളം എന്ത് സുഹൃതവാൻമാരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്ത് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ രാപ്പകലില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്ന സാലിഹ്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രശസ്തി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം ഞാൻ നൽകിയാൽ അള്ളാഹുവേ ഒരു നോമ്പുകാരനെ ഒരു കാരക്കയുടെ കീറ് കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ നിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ില്ല നാദാ നാദാ അതാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അടയാളം ഇന്ന മാനുത്തിവജില്ല അവർ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സാധുക്കളെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ ഹാജി ആരുടെ പേര് നിങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ആ പേര് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ലോക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മ പോലും ഒരു താങ്ക്സ് പോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തന്നത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിലൊന്നും പ്രചരിപ്പിച്ച് 
എന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയൊന്നും നിങ്ങൾ ആരെ അറിയിക്കണ്ട ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഇന്നമാനും അതാണ് സാലിഹിങ്ങളുടെ അടയാളം സാലിഹിങ്ങളുടെ അടയാളം അത് തന്നെയാണ് എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മൾ അമൽ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ എന്തിനാ അമൽ ചെയ്തിട്ട് പോയില്ലേ ആഹ്റത്തിൽ നഷ്ടം വന്നില്ലേ അത് മൊത്തം പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ല ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തയുള്ളവൻ തന്റെ സ്വാദക്കകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്റെ രക്തബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കട്ടെ തന്റെ രക്തബന്ധുക്കൾ അർഹരായവരുണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ള നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ ആദരവാരെ സോലുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവന്റെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഒരു കടുകുമണി പോലും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല ഒരു നന്മ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കൂല കാരണം എന്താ സാധുക്കൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് മിണ്ടൂല എങ്ങനെ പോയി അവനെ ഞാൻ കൊടുക്കൂത് പോണം സലാം പറയണം അവനിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഉം അത് ഇസ്ലാമിയ ശൈലിയല്ല ആദരവായ തങ്ങൾ പറയാൻ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها او كما قال رسول الله كدم بندن ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സലാം പറയട്ടെ ഞാൻ അല്ലയോ മൂത്തത് ഞാൻ അല്ലയോ കാരണവൻ ഞാൻ അല്ലയോ കുടുംബത്തിന്റെ നേതാവ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധം നിലനിർത്തി കൊള്ളാം എന്ന് പറയലല്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കൽ ആദരവായ രസോലുള്ള പറയുകയാണ് നിനക്ക് കൂലി വേണമോ നിനക്ക് നന്മ വേണമോ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കണമോ ഇതാ കുർഷങ്ങളായി നിന്നെ കണ്ടാൽ സംസാരിക്കാത്ത വർഷങ്ങളായി നിന്നെ കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കാത്ത വർഷങ്ങളായി നിന്നെ കണ്ടാൽ പുറം തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ സ്വർഗം വേണമോ നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണേ അവന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണേ അലൈഹി അവന് നീ സലാം ചൊല്ലണേ അതാണ് സ്വർഗം നിനക്ക് സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അവന്റെ ഉപ്പ് ഞാൻ അവന്റെ ഉപ്പുപ്പ ഞാൻ അവന്റെ സുഹൃത്ത് അവന്റെ കാരണവൻ ഞാൻ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അതൊന്നും ഈ കുടുംബത്തെ അടക്കൂല അല്ലാ ചേരെ ഹദീസു ആയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹദീസു ആയത്തൊക്കെ അത് അവിടെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹദീസുകൊണ്ട് ആയത്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഹദീസും ഒക്കെ ഇങ്ങൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ മുപ്പത് ജ്യൂസ് കൂടെ ഓതിയാലും അവനോട് ഞാൻ പോയി മിണ്ടൂല പോയി ഇവനെ കുറിച്ച് അള്ള കുറാനി പറയുന്നത് ഫലസമഹും <laughs> കുടുംബത്തിൽ കുറച്ച് ആധിപത്യവും കുറെ സമ്പത്തും അധികാരവും പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ മുറിച്ചു മാറ്റുമില്ലേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനെ നീ മുറിച്ചു മാറ്റുമില്ലേ അപ്പോൾ കോംപ്രമൈസിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നിന്റെ അരികിലേക്ക് സമീപിച്ച് ഖുർആനോദി ഹദീസോദി നിന്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഉസ്താദേ കാളിയാരെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കില്ല അവനോട് പോയി സഹകരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു അവനെ നരകത്തിലിടും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയും ഞാൻ അങ്ങ് നരകത്തിൽ പോയാ പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടൂല ശുക്രില്ലാത്ത വാക്ക് കുഫറിന്റെ വാക്ക് നിഫാക്കിന്റെ വാക്ക് അവൻ തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ നരകത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ അവൻ തന്നെ പറയാണ്
അവനോട് സഹകരിച്ച് മിണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണ്ട അവൻ അത്രക്കും എന്നോട് അക്രമം കാണിച്ചവനാണ് ഉൽമ കാണിച്ചവനാണ് അവനുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഈ ദുനിയാവിലും ഇല്ല ആഹ്റത്തിലും ഇല്ല എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും അവനെ കാണിക്കരുത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ആർക്കാ അങ്ങനെ പറയാൻ അവകാശം ഒരു മുസൽമാന്റെ മയ്യത്ത് കാണരുതെന്ന് പറയാൻ ഒരു മാതാവ് തന്റെ മക്കൾ അഹങ്കാരികളായിരിക്കാം ആ മക്കളോട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്തെ മക്കളെ കാണിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ മാതാവിനും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഒരു വാപ്പാക്കും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഒരു ഭാര്യക്കും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഒരു ഭർത്താവിനും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഒരു സഹോദരനും പറയാൻ അവകാശമില്ല ആർക്കാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ദാർഷ്ട്യം ആർക്കാണ് ദാർഷ്ട്യം മുസൽമാന്റെ മയ്യത്ത് അത് സംസ്കരിക്കൽ അത് കുളിപ്പിക്കൽ അത് കഫൻ പൊതിയൽ അത് മയ്യത്തടക്കൽ കുഴിവട്ടൽ സംസ്കരിക്കൽ മുസൽമാന്റെ ബാധ്യതയാണ് അവനെ എന്റെ പുറയിലേക്ക് കടത്തരുത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടത്തരുത് എന്റെ മയ്യത്ത് കാണിക്കരുതെന്ന് ദാർഷ്ട്യത്തോടെ പറയാൻ ആർക്കും ഈ ഭൂലോകത്ത് അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവൻ ധിക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തമില്ല എന്റെ പൊരുത്തം ആർക്കും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്ങനെ പറയാൻ അവകാശം കാരണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം എന്താണ് അള്ളാഹു അവനെ മൂകനാക്കി ബധിരനാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും അവന്റെ ശ്രവണപുടത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊടുത്താൽ അത് കേൾക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പഠിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഇവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവൻ പിശാജിന്റെ വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ പിശാജിന്റെ വഴിയെ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇവൻ നാളെ നരകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദാർഷ്ട്യവും നമുക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ദാർഷ്ട്യവും നമുക്ക് വേണ്ട നിന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണോ നിന്റെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണോ നിന്റെ തസ്ബിഹ് നിന്റെ ഇസ്തിഫാർ നിന്റെ സലാത്ത് സ്വീകരിക്കണോ മിണ്ടാത്തവനോട് പോയി സലാം പറഞ്ഞ് കൈയും കാലും പിടി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി പിടി അള്ളാഹെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി പിടി വല്ലാഹി തമ്പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം മുഹറം മാസത്തിന്റെ പുന്നാരമായ മുത്തായ രാവിൽ വെച്ച് പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന്റെ ഒരു തസ്ബിഹ് പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അതേ അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ മരിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അതിലൊരു അപ്പീലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉലമാക്കൾ പറയട്ടെ ഉസ്താദന്മാർ പറയട്ടെ അങ്ങനെല്ലാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഒരു അപ്പീലും ഇല്ല ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാ വലിയ താടി വലിയ തലപ്പ വലിയ ജുബ്ബ വലിയ ഉടുപ്പ് വലിയ മുണ്ട് നിസ്കാര തഴമ്പ് ഭയങ്കരമാണ് ഭയങ്കര നിസ്കാര തഴമ്പ കുടുംബക്കാരനെ കണ്ടാൽ സംസാരിക്കൂല മിണ്ടൂല സഹകരിക്കൂല എന്ത് വിവാദത്ത് എന്ത് വിവാദത്ത് പറയുന്ന മക്കൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കുറെ രക്തബന്ധുക്കളുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് കുറെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് ആദരവായ റസൂലായ തങ്ങളോട് ആ സഹാബി വന്ന് പരാതി പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് കുറെ രക്തബന്ധുക്കളുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് കുറെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് നബിയെ അസിലോ അവരോട് ഞാൻ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവർ എന്നോട് ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെന്നോട് അക്രമവാസനയോടെ പെരുമാറുകയാണ് നബിയെ പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൻ ോട് സലാം പറയുകയും അവരോട് സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവന് ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടു അവർ എന്നോട് ദാർഷ്ട്യ സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറുകയാണ് റസൂലേ 
അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെയോ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി സ്ഥലം പറഞ്ഞു മടക്കുന്നില്ല രണ്ട് കിലോ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എടുത്തു ഒറ്റ ഏറി ഞാൻ പോയി കാളിൻ പല്ലടിച്ചു കഥക തുറന്നു ഞാൻ പല നിലയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെയോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ സഹ നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് അതേപോലെ നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ ഹക്ക് എന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചു പക്ഷെ വഴങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോണം പിന്നെ എന്തിനാ അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോണം അവ അഹങ്കാരി അവ പോട്ടെ നീ അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാനില്ല നമ്മൾ ആരുടെ വാക്ക് കേൾക്കും നമ്മുടെ കരളിന്റെ കാതലായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ നമ്മെ നാം ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് നാളെ വെള്ളം വാങ്ങി തന്ന് നമ്മളെ സഫായത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നീരൊപ്പിയെടുത്ത് നമ്മളെ നാളെ നമ്മൾ നാളെ സുറാത്തെന്ന പാലത്തിലൂടെ കയറുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ പാദം നീ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമെന്ന് ആ സുറാത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവോ ഈ മരക്കോന്തന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കുക അവൻ വിവരമില്ലാത്തവൻ അവൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ അവനുമായി സഹകരിക്കണം അവർക്ക് നീ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നീ അവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്ത് അവരോട് സഹകരണം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാരുണ്യവും റഹ്മത്തും സമാധാനവും സഹായവും സംരക്ഷണവും സന്തോഷവും സഹാനുഭൂതിയും നിനക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ബന്ധം നീ എന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അള്ളാഹു അവൻ നിനക്ക് ഇറക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും അവന് മുറിച്ചു മാറ്റും അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചീത്ത വിളിക്കുമായിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു മടക്കും സലാം മക്കളെ അവരുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മിട്ടായൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കണം കുട്ടികളെ തിന്നോളൂ ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ മകൻ ഹുസൈർ അലി അള്ളാഹു തല എന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനുമായി സഹകരണം പുലർത്തരുതേ فإني وجدت في كتاب الله ملعونا على ثلاثة مواضيع കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ശബിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരുമായിട്ട് നീ സഹകരിക്കരുതേ ഏതാ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലോ ഡാ എന്റെ കൊച്ചാപ്പായ എന്റെ കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചാപ്പ എന്റെ കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങാണ് അവന്റെ വീട്ടിലെങ്ങാണ് കാല് കുത്തിയാല് എന്റെ കാലതോട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വല്ല അറിയോ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വല്ല അറിയോ കൊച്ചാപ്പ കൽവി എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് മിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ അവൻ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങും അത് വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് തിന്നാല് അയാൾ വന്ന് ആ തൊള്ളയ്ക്കകത്തുനിന്ന് കമ്പി കയറ്റി അത് മൊത്തം വെളിച്ചടിക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പൊക്കെടുത്ത് കായൽ കറിയുകയും ചെയ്യും അതാ മനസ്സിന് ഉദ്ദേശം ദാർഷ്ട്യം അങ്ങനെ മിണ്ടരുത് സഹകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് നീ സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മക്കളോട് വാപ്പ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് അതാണ് നിയമം നമ്മളങ്ങനെ മോനെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നമ്മളെല്ലാവരോടും പോയി സഹകരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവർക്കും സ്ഥലം പറയണം നമ്മളങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ നിയമം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായി പറയുന്നത് കേട്ടോ 
അമ്മലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാതെ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ മൊത്തക്കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ദ്വാരെന്ന് വിവാദത്തെടുത്താലും മിണ്ടാതെ കുടുംബക്കാരോട് സഹകരിക്കാതെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നീ പോവണ്ട അള്ള സ്വീകരിക്കില്ല വല്ലായി സ്വീകരിക്കൂല ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പോലും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള എന്റെ ചരിത്രം ഇല്ല ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓർപ്പിച്ചരാ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതികൾ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുല്ലാ പറഞ്ഞു 